ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലോകം എങ്ങനെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം കൂടാതെ ഒരു ലോകം എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ കാണാം ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൽ ക്യാൻബൈ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിൽ ആദ്യത്തെ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സൈനപ്പ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ സൈനപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും കൊടുത്ത് ഒരു പാസ്വേഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ലോഗിൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒത്തിരി ലോഗോസൊക്കെ അത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഗോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലോഗോ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ലോഗോ ഈ ലോഗോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ലോഗോ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് പ്ലേസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം അതിന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ബാക്സ് ബാക്ക് സ്പേസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ അപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇടത്ത് സൈഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടി അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒത്തിരി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നായിട്ട് പ്ലേസ് ആവുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ബാക്ക് സ്പേ ബാക്ക് സ്പേസ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ഉള്ളത് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏറ്റവും മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡിലീറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട് ഡിലീറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ടെക്സ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് ക്രിയേറ്റർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ലോഗോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കണം പി എൻ ജി ഫോമിലാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഡൗൺലോഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡൗൺലോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡിസൈൻ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇനി ഈ ഡിസൈനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടീഷർട്ടിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു ടീഷർട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇടത്ത് സൈഡുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഇമേജുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലോഗോ ഉണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ സെലക്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇമേജ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്നു ഓപ്പൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടീഷർട്ടിൽ വന്ന് പോയി അത് നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന അതൊന്ന് ഡിലീറ്റ് കളയാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത നമ്മുടെ ലോഗോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വയ്ക്കുക എവിടെയാണോ വയ്ക്കേണ്ടത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഗോ അവിടെ പ്രിൻ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡ് കണ്ട ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നീല ഷർട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ബ്ലാക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ലോഗോ നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡ് ബാക്ക് സൈഡ് വീണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതാണത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആഡ് ഇമേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ടീഷർട്ടിൻ
നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ലോകയാണ് അത് നമ്മളിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തും ഇപ്പോൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുമായ ലോക നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കുറച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഏത് കളറിലും നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലോക ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് കളർ മാറ്റി നോക്കാം കളർ മാറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടോ അത് നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആണത് ലോക ഫ്രണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയോ ഇത് റെഡിലാകുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോകകൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കളർ മാറ്റി നോക്കാം കളർ മാറ്റി നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഉള്ളത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലോകമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ലോക നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അവിടെ ലൂണ പിക്ക് എൽ യു എൻ എ സി ഐ പി ലൂണ പിക്ക് ആദ്യത്തേൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലൂണ പിക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഓണായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ എടുത്ത സൈഡ് ഏറ്റവും മുകളിൽ അപ്ലോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്ലോഡ് അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ചൂസ് ഫയൽ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ചൂസ് ഫയൽ അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വരുന്ന പരസ്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ചൂസ് ഫയൽ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചൂസ് ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ലോഗോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഒരു പുതിയ ലോഗോ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് പുതിയ ലോഗോ അത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അത് ഡൗൺലോഡായി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മളിത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എഡിറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുകളിൽ എഡിറ്റ് അവിടെ ഏറ്റവും താഴെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകയുടെ ഏത് സൈഡിലാണ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മുകളിൽ അപ്പോൾ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മൗസ് കൊണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്ലൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലോഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വെബ്സൈഡിൽ പോയിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ വെബ്സൈഡിൽ പോയിട്ട് ഫയൽ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫയൽ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് സേവ് ഇമേജ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് ഡൗൺലോഡായി വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ ലോഗോ നമ്മുടെ ചുവന്ന പി എൻ ജി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ഡൗൺലോഡ് സേവസ് സേവസ് പി എൻ ജി ഫോമിലാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ ഡൗൺലോഡായി കാണും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ലോഗോ എങ്ങനെ നമ്മൾ ടീഷർട്ടിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ടീഷർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇവിടെ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ആഡ് ഇമേജ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ലോഗോ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അതായത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ലോഗോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ലോഗോ സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മളെ ടീഷർട്ടിൽ പ്ലേസായി വരുന്ന കാണാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലാണ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലോഗോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ബാക്ക് എന്ന് അടിച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബാക്ക് എന്ന് അടിച്ച ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള ലോഗയാണ് ഇത് നമ്മൾ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതൊരു ലോഗയും ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ഡിസൈൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടീഷർട്ടിൽ എങ്ങനെ ഒരു ടീഷർട്ടിൽ എങ്ങനെ ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവർ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോ കാണുക നന്ദി നമസ്കാരം